Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Ce poate fi mai frumos? Seară, puțină răcoare și mărul care miroase extraordinar. Am observat un iz în seara aceasta și sunt sigur că mâine va fi o secreție puternică de nectar, ceea ce va duce la o bună polenizare a acestor, acestor mări și cu siguranță vor fructifica destul de bine. Și țin să vă mai menționez ceva, am observat în ciuda, în pofida acelui îngheț târziu pe care l-am avut, că totuși anul ăsta s-ar putea să fie un an foarte bogat din punct de vedere al roadelor pomilor noștri, dar asta vom vedea la toamnă dacă am avut dreptate sau nu. Dar nu despre asta vom vorbi azi, ci astăzi vom vorbi despre un gândac. Un gândac pe care îl întâlnim des în grădinile noastre, în curțile noastre, chiar și în pomii noștri, în diferite colțuri și despre care am promis că fac un videoclip, în general domnilor care m-au întrebat în privat despre ce este vorba, pentru că mulți dintre noi nu cunoaștem dacă acel gândac reprezintă un pericol pentru grădina noastră, pentru plantele noastre, pentru pomii noștri, chiar și pentru sănătatea noastră sau nu. Ce face el? Ei, despre asta o să vorbim azi. Dar până vom detalia puțin despre ce este vorba, haideți să vedem care este gândacul. Ei bine, dragilor, se pare că am găsit gândacul cu pricina. Gândacul despre care am primit atâtea întrebări dacă este un dăunător sau nu. Și uitați-l aici, ia să focalizăm mai bine, să-l vedem până ne gândacul. Vaca Domnului, așa cum am zis, este un gândac inofensiv pentru plantele din grădina dumneavoastră. Se pare că în acest moment gândacul este la împerecheat pentru că ei au niște cicluri de 24 de ore de împerechere în care stau lipiți unul de celălalt, le stric puțin, da, le-am stricat puțin aici ce se întâmplă. Da, deci despre acest gândac este vorba. Vaca Domnului, așa se numește, este un gândac total inofensiv pentru plantele din grădina dumneavoastră, mai ales pentru pom. După cum vedeți, el și își are habitatul în general în locuri în care bate soarele, în locuri în care găsește foarte multe resurse, cum ar fi țesut mort al plantelor, al copacilor, în general frunze sau alte insecte care au, au murit peste noapte și ei în general se, se strâng în aceste locuri. Întotdeauna unde găsiți unul, veți găsi mai mulți, pentru că ei întotdeauna și aduc și, și frații, dacă am putea spune așa, în acele locuri, probabil că, exact cum vedeți aici, veți vedea mult mai mulți grupați. Probabil că așa aveți și dumneavoastră în gradinea dumneavoastră, exact același lucru. Deci acesta este gândacul și așa cum v-am spus mai devreme, el este total inofensiv pentru plantele dumneavoastră, pentru pomii dumneavoastră, chiar dacă îl vedeți. De multe ori există posibilitatea să-l vedeți pe tulpina unui pom sau undeva unde nu este foarte multă vegetație, pe, pe un țesut cum este aici. Ei stau aici doar pentru soare, doar pentru țesutul mort de lemn, pur și simplu un praf ceva. Îl vedeți? Acesta este gândacul. Îl lăsăm la loc aici. De unde l-am luat? Ați văzut gândac cu vaca Domnului, sau cel puțin așa-l cunoaștem noi în limbajul nostru popular. Și l-ați văzut prin colțurile grădinilor dumneavoastră, prin colțurile uh, treptelor dumneavoastră, pe lângă pomi, pe coaja pomilor, la tulpina pomilor, în general unde bate soarele și în general unde există o, o porțiune fără vegetație, dacă este doar pământ sau ceva așa uscat, ceva resturi aduse de vânt. De ce îl găsim acolo? Pentru că acolo își găsește și el hrana. El consumă în general resturi ale unor insecte care au murit, să spunem așa, și totodată flori sau fructe sau frunze, particule foarte mici din acestea care deja au intrat în putrefacție, deja este un țesut vegetal mort. Și tocmai de aceea el se găsește exact în aceste zone unde bate soarele și unde se strânge de la diferite uh, gunoaie, praf, dacă am putea spune, pentru că el consumă niște particule foarte mici. Perioada lui de mulțire este începând cu luna mai până în luna iulie. Împerecherea are loc din câte știu eu cam 24 de ore, pentru că ați văzut că în general stă unul peste altul, cum ați văzut și în imaginile anterioare pe care, pe care le-ați văzut. Ce am mai putea spune despre el? Este un, un gândac care, din punctul meu de vedere, este inofensiv, atât pentru sănătatea noastră. Nu mușcă, nu țeapă, nu 
ne deranjează niciun fel. Nu-i place să vină în casă la noi, va sta întotdeauna în, în exterior, dar nici pomilor dumneavoastră nu-i va face rău dacă îl vedeți pe tulpină sau la bază lor. Deci nu este un dăunător, nu folosiți insecticide, nu folosiți nicio metodă de a-l combate pentru că este pur și simplu total inofensiv acest gândac și bineînțeles că el fiind inofensiv nu are niciun rost ca noi să-i facem vreun rău din punctul meu de vedere. Din păcate mie îmi plăcea acea pată de culoare, din păcate eu în grădină la mine nu mai am, acolo unde am filmat am mers undeva unde știam cu siguranță că îi voi găsi și cam asta, asta a fost despre gândacul nostru. Deci, acest gândac este total inofensiv atât pentru sănătatea dumneavoastră cât și pentru plantele și pomii dumneavoastră din grădină. Nu încerca să-l combateți pentru că el nu vă va face niciun rău. Până la următorul videoclip, eu vă doresc tot binele de lume și sper că v-a fost de folos acest material.